Esto de aquí, la palabra, bueno, ya nos dice un poquito más o menos de lo que se trata. Dice dividir tonos. ¿A qué se refiere? Que vamos a separar o vamos a crear eh, ciertos colores para las luces y para las sombras. Por ejemplo, yo tengo aquí, voy a ponerle una, una iluminación un poco medio fría. Voy a, aquí yo elijo el tono y aquí elijo qué tanto quiero, si quiero bastante saturado o poco saturado. Aquí, por ejemplo, le voy a saturar para exagerar para que se pueda ver. Sí, y aquí yo veo que en las iluminaciones, en, en este caso en la cara como tal de la chica, se ilumina, incluso en los blancos como tal, sí, porque obviamente ahí nos, nos, lleva, nos lleva la parte de la luz. ¿sí? Todo está estoy iluminando. Y yo si voy cambiando de color, voy viendo ahí cómo sí funciona. ¿sí? Si pongo rojo, ahí se ve un poquito mejor. El equilibrio básicamente se trata de qué tanto del uno como del otro quiero yo, si sombras o iluminación. Por ejemplo, yo pongo ahora en cambio y quiero, quiero que sea un poquito medio amarillito, pero no quiero que sea tan saturado. Y de aquí yo quiero que las sombras sean azules. ¿Sí? Azules y aumento un poquito. ¿Ya? Yo veo como en estas partes está afectando bastante al, al extremo, porque... Eh, no sé si se percata que aquí han, uh, el fotógrafo ha utilizado flash y por eso que la, ah, sale unas sombras por este lado. En los ojos incluso se cala, cala mucho mejor. Ya. Yeah. Como tiene aquí el flash en el ojo. Entonces, por eso es que me manda atrás una sombra medio considerable. Entonces, si le pongo el digo azul y le aumento, y, y digo, quiero más de uno o quiero más, más de otro, entonces ya me ayuda. Esto tomémosle como algo así como opacidad, pero siempre control entre las luces y las sombras. Aquí es muy importante manejar cada... Por ejemplo, lo que decía es que yo estoy exagerando prácticamente para que se note. Pero de ahí, como, como yo suelo hacerles poquito, bien poquito, así, poquito. Y le dejo por ahí. Como a mí me gustan un poco los colores cálidos. Dicho sea de paso, aquí le hago rapidísimo algo para, para ir recordando. Presiono un poco el, el efecto del gra graduado, gradiente graduado. Le pongo a la izquierda. ¿sí? Le pongo aquí a la izquierda para iluminar un poco esta parte de acá. Pongo restaurar, restaurar. Aquí le doy clic acá y dice restaurar configuración de, de corrección local. ¿A qué hace referencia? A que todas estas cositas de aquí regresan a ser todo esto de aquí y a partir de ahí yo comienzo a manejar porque a veces me sale la configuración que yo utilicé anteriormente entonces yo digo que no quiero esto entonces ahí lo aumento un poquito pues cojo el otro lado y así mismo ¿Sí? ahí, cojo en la parte de abajo ilumino un poco Iluminar. y ahí está En esta parte de allí voy a poner nuevamente un, 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 un gradiente, ¿sí? un graduado, filtro graduado. ¿sí? Lo voy a poner desde la parte de arriba, presta atención con esto. En la parte de arriba, nuevamente me sale la última configuración que utilicé, o sea la exposición. Voy a darle a coger y aquí voy a poner restaurar, quiero desde cero. Ahora, tengo acá en la parte de inferior, tengo acá, dice máscara de gama. ¿Qué hace referencia esto de aquí? Esto hace referencia a que si yo despliego aquí, yo puedo elegir el color y la luminancia. ¿Pero qué significa esto? Yo puedo aquí hacer como una selección específica. ¿sí? Por ejemplo, yo aquí voy a hacer que me ilumine solo el verde. En toda esta parte. ¿sí? Y voy a elegir aquí color. Elijo color y aquí me sale un cuenta gotas. ¿sí? Entonces yo cojo y voy a seleccionar, por ejemplo, aquí el verde. Aquí voy, a, aquí voy a poner en máscara y voy a hacer aquí, mire cómo, cómo me hace de, de seleccionar solo el verde. No sé si se percata ahí usted. Sí. ¿Sí ve? Ahí estoy haciendo una, una selección más puntual, que quiero solo esa pastita de arriba del verde que me haga de iluminar o quiero saturarle, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo quiero un poquito saturarle por acá y quiero darle un poquito de exposición. Las, la, lo negro las, o las sombras, si llaman así, de, de los árboles, ni siquiera le toco. ¿sí? Y nosotros podemos ver aquí en la máscara cómo no está, no está afectando acá. Entonces yo cojo acá y digo, bacán, ahí me gusta. Ahora, 
nosotros incluso aquí podemos hacer una re a recuperar ciertos si colores. Eh, bueno, no sería con recuperar un poco aquí de información de este, de este blanco como tal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner acá. Voy a poner... Mejor lo voy a poner esta de aquí. Voy a poner... Estoy poniendo el efecto radial. Sí, filtro radial. Voy a seleccionar esta parte de aquí. Esta parte de aquí. El uso de ella... Me acuerdo que, o sea, no era tan blanco como tal, si sí, era un juicio cremita, algo así. Y yo aquí le veo un poco que se me está yendo demasiado, o sea, estoy perdiendo la información. La información. Entonces, ¿qué pasa? Cojo y voy a restaurar y voy, voy a coger acá en cambio. En la parte de aquí nuevamente me voy a grama de máscara de gama. Y voy a poner luminancia en cambio en este caso. Y aquí me sale esta parte de aquí. Y hace referencia a que yo dice gama de luminancia, si yo quiero altas luces, medios tonos o sombras. En este caso yo quiero altas luces, o sea, quiero la parte blanca, entonces me voy a este lado. Voy a poner que se vea la máscara. Eso, el visualizador no le tomamos todavía en cuenta por el momento. ¿Ya? Voy a ver aquí, el, aquí, voy a ver si es que tengo que suavizar o tengo que salir un poquito más... Suavizar es la parte, de, de la parte de difuminar. Siempre suavizar viene como parte de difuminar. O hacerle más duro el pincel o hacerle más suave. Entonces pues aquí ya me está seleccionando más la parte, la parte de alta luz. Porque si me voy a este lado, me va a elegir en cambio la parte de las, de las sombras. Por eso se va atrás. Todo lo que tiene que son, son Entonces no, yo quiero la parte de luz. Pues ahí me selecciono. ¿Qué pasa? Ahí sí cojo y voy a tratar de recuperar esta información. ¿Cómo? Bajándole un poquito la exposición. Un poquito. Unos 5 le voy a dejar. 5 y los blancos también le voy a bajar. Y si le voy a bajar, le voy a poner unos 30. Menos 30, perdón. Menos. No está funcionando él. Bien. Ya. Entonces, ahí sí, me gusta. Entonces, vemos si es que se hace un cambio, sí hace un cambio. Ahí me gusta. Entonces, ya puedo hacer un cambio radical entre la foto. Mire cómo estaba antes y mire cómo estaba. Así estaba la foto, como está aquí ahorita, como está bien. Y ahora, ¿cómo está? ¿Se ve cuánta información podemos recuperar? Aprende marketing y publicidad digital, fotografía profesional, oratoria y locución, producción audiovisual, diseño gráfico, producción musical, para que tengas tu propio negocio, cursos cortos y prácticos. Tu oportunidad de hacer dinero es hoy. Convierte tu pasión en emprendimiento con AcademiaBarteRubio.com. Entra ya.